他寻觅着他的那条轨迹，却是他和他的刻骨铭心。人海中的不期而遇，会被命运带去哪里？谁能猜得透？最后的结局，每个人的心都太过拥挤，繁华暮蛊惑着人心，苦了却不敢放弃。结婚，真的？对，我们今天刚刚商量好了。哎呀，这可是天大的好事啊！没想到我的宝贝女儿这么快就想通了。张总，我还有一个好消息告诉你，您啊，要升级当外公了。范律，是真的吗？嗯。哎呀，太好了！哎，对了，小远，你得赶紧安排一下，把你母亲接过来。凡律有孕在身，我们两家人得赶紧商量商量，把婚事啊抓紧办了。好，我马上通知他们。呃，饭店呢我也选好了，就定在上海最好的滨江饭店。除了朋友之外，生意场上的人我也请一请。请，把该请的都请来。我蒋家嫁女儿那是天大的喜事。就得风风光光、大操大办。张总，我跟你想的一样，您放心，我一定给樊律一个盛大的婚礼。这么说，你父亲身体不太好。你现在的心情，我能理解。如果要是你父亲不在了，雨天谁会说了算？对手吧，也就是害你来这里的人了。也许。看来，你这是弃居保帅了。就像是手里的棋子，拿在手里的时候，你不觉得它有什么？当你放在棋盘上的时候，它就各有各的用处。无论你是弃居保帅。还是七帅保居，都会有牺牲。下棋呀、啊，跟做人是一样的，有输就有赢，输的次数积累起来，也许就是今后的赢。蒋小姐，这是林总挑的几款婚戒，请您过目一下，选款中意的吧。蒋小姐，您看一下，这是我们今年最流行的三款婚纱，您看有您喜欢的吗？您需要预定一下吗？妈，告诉你一个好消息，您儿子要结婚了。当然是真的了，您就好好准备准备啊，这两天来上海。哎，魏总呀，这样弄好弄好，我小林呀，哟，哥们哥们，您知道了呀？我说小远啊，我马上要结婚了，以后他的工作我肯定要帮他分担的了，咱俩的生意就好做了。娇小姐，这是我们今年最流行的花束，你看一下满意吗？林总他觉得……行了，出去吧
，我想一个人待会儿。林向远，去我爸办公室，有话跟你说。婚礼不办了，这么说蒋总也太不给您面子了。就算不给您面子，也得给公婆面子吧？那可是您亲妈呀。哎，慢点，慢点。哎，当心，当心。林总，你先到车上休息，到家了我叫你啊。蒋总，车子可能出问题了，怎么都发动不了，那怎么办？我要赶着去见徐总呢。哎，要不您坐林总的车吧？我刚刚看他跟蒋总一起出去了。在想吗？不是呀。喂，林总，说话方便吗？于总让我告知你一声，他这次赚了个盆满钵满。于总说要好好谢谢你。不是我恭维您啊，您这可是无心插柳柳成荫，这于总操作可真是神不知鬼不觉。雷雨征虽然有责任，但确实有点冤。喂，林总，多谢二位。你怎么了？是不是身体不舒服呀、啊？没事儿。回来吃饭的吗？哦，我不知道，蒋总还没回来呢。哎，林总，给我就好。林总，你快坐。今天可是您和樊绿姐大喜的日子，我可不敢劳您大驾呢。樊绿姐，您可别怪我多嘴，这个婚礼办的也太简单了吧？才一张桌子几口人，这哪有大喜的样子呀？我结婚，我想怎么办就怎么办呀。不管是什么，总归是一家人嘛。万丽，爸，你怎么才回来啊？啊，张总，范丽啊，你去给爸爸买瓶酒。家里不是有酒吗？让你去你就去，哪那么多话呀？
赵总，您找我。蒋总，哼，不敢当啊。赵总，您说这话什么意思？林向远，到这个时候了，你还在给我装糊涂，啊？你可真会做生意，一箭三雕，既毁了雷雨铮，又捧了你自己。还把我蒋劲当傻子，把姑娘嫁给了你。哎，蒋总，您别激动啊，这中间是不是有什么误会啊？误会？说，谢丽说的于总是谁？蒋总，你太让我失望了。我没想到啊，我一手提拔的人，竟然能做出这样的事情来。张总，雷雨铮坐牢跟我真的没有关系，您就是借我一百个档，我也是不敢。我可是一心对您和反绿啊！我之前看雷雨铮，仗着自己是雨天的大股东，瞧不起您，我特别生气，我只是看他不顺眼，但是我真的没有故意害他，到这么严重的地步。张总，我发誓，这件事情。真的不是我做的，你住嘴！林向远，你还把我当傻子是吧？啊！我蒋劲在商场上打拼了几十年，就是尔虞我诈，我也是有底线的。江总，你说，像你这种没有道德底线的人，我怎么敢把你留在身边？又怎么放心让樊律跟你过一辈子？对不起，我知道您不相信我，但是我对您，还有对樊律，我真的是真心的。你闭嘴，江总，您怎么惩罚我，我都没有怨言。但是我和樊律已经结婚了，他现在怀着我的孩子。如果您把我送进监狱，您希望您的外孙一生下来就没有爹吗？江总，我会好好弥补我的过错。等雷雨铮出狱，我把雨天还给他，行吗？事情已经至此，亡羊补牢还有什么用啊？你知道，我跟樊律刚领证，您不希望他刚刚结婚就……我林向远发誓，一定好好对樊律，一定好好爱他。等雷雨铮出狱，一定把雨天还给他是爸爸最宝贝的女儿，爸爸一直希望你能够嫁一个疼你爱你的好男人。但是爸爸也要告诫你，理想和现实是有差距的，你要学会保护自己，凡事要多留个心眼儿。记住了吗？放心吧，爸，反正我又不离开您。有什么委屈，跟爸爸说。爸爸给你撑腰，张总，我敬你。既然木已成舟，我也无话可说。小云，你该改口叫爸了。爸，谢谢。我有一句话送给你：水满则溢，月满则亏。珍惜你现在所得到的。凡事多给人留余地，否则迟早得不偿失。爸，我
我记住了。爸，您今天说话怎么怪怪的？啊，没什么，我只是提点向远一些生意上的事情。来，爸爸祝你们幸福，我们一家人和和妹妹。雷医生，走，有个叫邵凯旋的过来看你，在接近室等着小姨，您来了。玉江，你在里面还好吗？我都挺好的，你放心吧。玉江，你千万要保重自己。阵容没有了，你现在就是少姨的全部。记住啊，留得青山在，不怕没柴烧。一定要保重自己，听见没有，少姨？您就放心吧，早就适应了。我爸他好吗？啊，我忘了跟你说了，你爸挺好的，他在国外度假呢。你看。哎，是，明白明白，好，好，好。金先生，您放心，我一定会用最少的钱把您喜欢的简约、现代、时尚、高端、大气，通通都给你表现出来。您觉得这样行吗？好，那就先这样，再见。杜小苏，你还真是个财迷呢啊！这还有半个月就要过年了，你接这么多单来得及吗？生命在于赚钱，这不是你的至理名言吗 ？No。我的至理名言是不挣钱都来。嘘，谁呀？我妈。喂，妈。哎，女儿，你什么时候放假回来呀？到时候机票可不好买啊，这春运的票得早点订，你可别稀里糊涂的，到时候抓瞎。<笑>小苏啊，你妈昨天就动手做了你最爱吃的熏鱼了，等你过年回来吃呢。爸妈。
，我正准备跟你们说这件事情呢。今年过年我可能回不去了，工作室实在是太忙了，我走不开。都什么时候了，怎么还自己开车上班？江远呢？他不是每天送你的吗？我给他拍了一个差事，他一早就出去了。是吗？他没给你气手吧？他呀，都快把我当菩萨似的供着了。您就放心吧，啊。嗯、哎，你们知道咱们公司绝世好老公是谁吗？林总是吧？嗯，那还用说吗？林总对蒋总都快赶上感动中国了，蒋总怀着孕，林总连大声说话都不敢。是啊，蒋总好,好。爸，别听他们胡说。蒋远对你好，大家都看在眼里，你要有点分寸，不要让别人觉得咱们蒋家没有教养。张总，林总来了啊！阿丽，这是我特意给你买的蟹壳黄和鸡粥，我包了好几条街才给你买的。这道吃了。建远啊，待会儿到我办公室来一趟。你对樊律怎么样？我都看在眼里，我很欣慰。赵总，我答应过你，我会对樊律好的，我会对您像我父亲一样对待，这都是我应该做的。嗯，为人父母啊，最大的心愿就是希望孩子有个好归宿。只要你和樊律能够安安稳稳、风平浪静，就是对我最大的孝顺。至于……有些个糊涂事儿，只要你引以为戒，不要再犯就好。我知道了。明天呢，我要去国外出趟差，可能年前才能回来。我不在的这段时间，公司的事儿就由你做主。张总，您放心，我一定不会辜负您的期望。嗯。哥们儿，心里有事儿啊？看来我爸是真的病了。那天看到少姨拿来的这张照片，我才知道我爸可能是真病了。说来也是，我爸他要是好好……他自己怎么不亲自来看我？哥们儿，我知道你心里苦，可是活在这个世上的人呐，谁的心里还没点苦呢？你要把这种苦好好的藏在心里，越是苦，你就越是要想着以后出去的时候要好好的活，也就越容易撑下去。啊，林总，你眼圈怎么这么黑呀、啊？没事吧？是不是昨天晚上太累了？你这个你可得注意点。林向远，林向远，你干什么？大半夜的？不是你睡觉就睡觉。你哪来的这些个臭毛病？你让不让我睡觉？啊？你别生气，我去上班。
不是你睡觉就睡觉，你哪来的这些个臭毛病？你让不让我睡觉？艾叔，好的，我跟林总知会一声。怎么了？林卫成说蒋小姐刚才又在办公室里吐了，所以请了一个月的假，他让我跟您说一声。嗯，我知道了。你跟林卫成说，找个人送他，千万别让他自己去。何清飞被发配到资料室当文员去了，干的都是打酱油的差事。您之前是不是想过裁他？后来被蒋小姐给挡下来了。你怎么知道的？多的是你不知道的事。不开他也可以，把他弄到后勤去啊，让他去管整个大楼的保洁，每天上上下下的检查卫生。你小子够损的啊！哎呦，连头你又夸我，<笑>走走走，真的别说。哎、侯主管，您是说我不能干了？我也觉得很突然，你刚到我们资料室也没几天，也没出什么差错。你看看，我们班突然下一份命令，就把你调到后勤管卫生。说句不该说的话，你对雷总忠心耿耿没错，坚持不比我们日，要学会变通变通。啊，林总、谢总，你们怎么来了？我去跟你们倒杯茶。林向远。你收拾我算什么本事？我告诉你，就你这么小肚鸡肠，永远难成大事。成不成大事儿，好像跟你没什么关系吧？但至少现在，林总想让你干什么，你就得干什么呀。哪位是十号何俊飞？啊，你好。我很好奇，何先生，像雨天这样的大公司，有很多人挤破头都进不去。你为什么会离开呢？我是因为，据我所知，你是和雨天公司的现任执行总裁林向远先生有过节。没有啊。那没有，你为什么会到我们这儿来应聘呢？对不起，何先生，我劝你还是换一个公司去碰碰运气，最好是换个行当。谢谢。哎呀，小姑娘，长得老好看啊。我妈。当然是侬了。我们那去吃什么呀？你想吃什么就吃什么。上官，这么巧呢？嗨，这么巧啊！这位美女是？你好，我是她女朋友。她是我表妹。哦，陪表妹逛街呢。那行，那你先忙，回头见。拜拜，拜拜。哎，怎么了？什么意思啊？谁是你表妹啊？我做自习这么拿不出手吗
。嗨，你误会了，刚刚我那个朋友吧，他就是个大嘴巴。如果让他知道我有女朋友了，非得嚷嚷着全世界都知道。有女朋友怎么了？很丢人吗？你不会只想跟我玩玩吧？你说什么呢？我上官对你可是一片真心啊，日月可见。但是呢。我骨子里是一个非常低调的人，我真的不想成为我那帮损友八卦的对象。我发誓，我上官博瑶如果对邹思琪不是真心的，那就让我……哎呀，好啦，不信啊？那你笑一个。不要。哎呀，笑一个嘛。不要。笑一个嘛。舒服，能不能先送我回去啊？是这儿吧？没错，就是这儿。我手机都看好了。对，你呀、啊，你也没跟女儿说一声就往上海跑了，你也不怕耽误她工作？三零四，三零幺，哎，三零幺，啊，在这儿，对。哎，那个，你好，你好，请问找哪位？呃，你好，我们找杜小苏。哦，我我我们是小苏的爸爸妈妈，嗯，刚从老家过来，他他人在吗？好，叔叔阿姨啊，啊，要不你们先休息一下吧。小苏他没上班吗？他他他是不是生病了？啊，没有没有，小苏姐很好的。哦。嗯，不过，他现在不在这儿。嗯。他。他去雷家照顾老人了。雷家。照顾老人？老雷总啊。你看呀，这个是你最爱喝的红豆糯米粥，好多好多红豆呢。来，乖，尝一口啊。哎呦，你没事吧？来，给你擦擦。走开，我不认识你。你怎么啦？我是棉花糖呀，咱们两个是好朋友。谁跟你是好朋友啊？全是坏人，把我关在这里，想害死我？于真，于真，出来！哎，老雷总，现在那边的时间已经是晚上了，雷总正在睡觉呢，你不好去打扰他的，赶紧也去睡觉，休息一会儿，好吧？我没病，我不喝药。来，哎，没事儿，没事儿啊，我把这个收拾一下。哎，哎哎哎，棉花糖，没事儿。我好着呢，小苏，没事吧？伤着没？爸，妈，你们，你们怎么过来了？我们要是不来，你是不是打算还瞒着我们呢？出了这么多事儿，你怎么不跟我们说一声呢？没事儿。哎哎哎，棉花糖，他们是谁啊？啊，老雷总，你别担心，别害怕哦。他是我的爸妈，不是坏人啊。走。好人，好人。你说你忙，过年不能回家。啊，搞了半天你是在忙这个呀？你现在可以编瞎话了哈。要不是我跟你爸亲眼看到。打死我们也不敢相信你是在别人家伺候人呢。是啊，小苏，你怎么能骗我们呢？还是你们单位那小姑娘告诉我们的？哎，我本来是想跟你们说来着，可是这种事情一时半会儿说不清楚啊。我问你，你跟那姓雷的是什么关系？这不沾亲不带故的，他爸爸为什么要你来照顾呀？我们两个是朋友啊，是朋友的话，他家里出事儿了，我也应该照顾照顾他，应该照顾照顾。你以为我不知道呀？我来之前全打听到了
，你跟一个蹲大牢的人交朋友，真是小心点儿。老雷总还不知道这件事情呢。现在就跟我回去。哎呀，妈，我现在走不了。老雷总他一个人在这儿，管家又出门了，我得守在这儿。哎哎，棉花糖，我要看电视了。哎，好了好了，我真走不了。要不然这样，爸妈，你俩先回去，等他们管家回来了，我再回去，这样行了吧？算了，听小苏的，咱们先回去。事情都这样了，也不急，在这一时半刻。你呀，让我们怎么说你好呢？走了，走了，走。哎哎哎哎，大头儿子、小头爸爸要开始了，快点，快点，走吧，走吧。哎呀，走走走。真是，哎呀，好了好了，这孩子瞎胡闹，你这当爹了也不管，你还帮着他是吧？我怎么帮着他了？你就是天大的事也不能在人家家里面吵吵，不是吗？反正都是你给惯的。哎，不对呀、啊，这小苏是不是喜欢上这个姓雷的了？你也别想那么多了，咱回去跟他慢慢聊。是，回去得好好跟他说说。老雷总，我给您倒杯茶，怎么样？啊啊啊！不喝，我喝酸奶。行，那就喝酸奶。不过啊，喝完这个酸奶，咱们就喝药，好不好？嗯，不给你喝。好好好好。好，那咱们就喝一个啊，喝吧。嗯。张阿姨，你来啦。您怎么了？脸色不太好，是不是哪儿不舒服呀？是他。啊？李金强来吗？工作的时候会过来。来，坐。这人怎么这样？服务员，开瓶酒。坐回来点嘛，离我这么远啊！真是，来，没事。先生，你要买相机，谢谢。嗯。何群飞，你怎么在这儿？呃。何群飞。呃，你是段小苏的朋友吧？啊、哦。那个，他是段小苏的朋友，我们之前见过。你怎么在这儿啊？兼职啊？啊、嗯，我在这施工，还不知道人家要不要我、啊。哟，今天真是巧啊，熟人凑一块儿了。哟，这不是何助理吗？你怎么在这儿呢？是兼职是吧？也是。保洁主管那点工资，估计连房租都交不起了吧？瞧这身打扮，多好啊！小红肚兜穿的，舒服多了。林总，您说要是雷雨珍看见何助理给咱们端茶倒水，他会怎么想啊？俊飞，你们这家酒吧不怎么样吗？什么猫啊狗都可以进来啊？说谁呢？谁背地里使坏我说谁了？怎么，林总，这话听得不太入耳吗？上官，你要是真想替雷雨珍出头啊，你就别在这跟我耍嘴皮子。
还有谁会彻夜难眠？我们之间还要经过多少时间，多少纠缠？哒啦哒啦。